இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது கூட்டு பிரார்த்தனை கூட்டு பிரார்த்தனை எவ்வளவு பவர்ஃபுல் தெரியுங்களா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பஹரீன் அப்படிங்கிற நாட்டில் ஒரு ரெண்டு மாடி பில்டிங் இருக்குது ட்வின் டவர்னு பேர் அமெரிக்காவில் ட்வின் டவர்னு நூறு மாடி பில்டிங் ரெண்டை ஃப்ளைட்டு உடைச்சாங்க இல்லையா அதே மாதிரி பஹரீன் நாட்டில் ஒரு ட்வின் டவர் இருக்குது இந்த ட்வின் டவருக்கு கட்டும் பொழுது என்ன தெரியுமா பேர் ஜீரோ ஆக்சிடென்ட்டு திட்டம் ஜீரோ ஆக்சிடென்ட்டு ப்ராஜெக்ட் அதாவது அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னால் ஒரு முடிவு எடுத்தாங்களாமா இதுக்கு ஜீரோ ஆக்சிடென்ட்டு திட்டம்னு பேர் வச்சுக்கிட்டு இந்த பில்டிங் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் இல்லாமல் கட்டுறதுன்னு முடிவு எடுத்தாங்களாமா நல்லா கேவனிங்க சீக்ரெட்னு ஒரு படம் இருக்குது இதை பார்த்துருக்கணும் பார்த்தாவே இப்போ நான் பேசுகிறது புரியும் அதாவது நல்ல வார்த்தை வேறு கெட்ட வார்த்தை வேறு அதாவது பாசிட்டிவ் வேறு நெகட்டிவ் வேறு இதை புரிஞ்சவங்க தான் இப்போ இந்த சப்ஜெக்டே புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போது ஜீரோ ஆக்சிடென்ட்டுங்கிறது ஆக்சிடென்ட்டுங்கிறது நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக நெகட்டிவ் இதே வந்து சேஃப் ப்ராஜெக்ட் வச்சுருந்தால் பாசிட்டிவ் புரிஞ்சுக்கங்க சேஃப்டி அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் நோ ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் நோ ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் குட் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் கத்தாதே அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சைலண்ட் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் சொதப்பீராதே அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் நல்லா பண்ணுங்கிறது பாசிட்டிவ் இது புரிஞ்சு தான் இப்போ நான் பேசுறது புரியும் அப்போ ஜீரோ ஆக்சிடென்ட்னு பேர் வச்சாங்களா இல்லையா அப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட்னு பேர் வச்சு திரும்ப திரும்ப உச்சரிக்கும் பொழுது அது பதிவாகுதா பிரபஞ்சத்திலையும் பதிவாகுது ஆள் மனசுலையும் பதிவாகுதா அப்போ நடந்தான தீரணும் இப்படி பஹ்ரீனில் ஜீரோ ஆக்சிடென்ட்னு பேர் வச்சு ஒரு திட்டத்தை வச்சு பில்டிங்கை கட்டி மொத்த பில்டிங் முடிச்சுட்டாங்க திறப்புலாம் பண்ண போகிறாங்க திறப்புலாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இந்த பில்டிங் கட்டினவங்க இன்ஜினியரு அதுக்கு முதலாளி இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க எல்லாரும் ஒரு கப்பலில் நடுக்கடலில் போய் இந்த ஜீரோ ஆக்சிடென்ட் திட்டத்தை கொண்டாடுறேன்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடெல்லாம் வச்சுட்டு சரக்கெல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பண்ணாங்களாமா எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து நடுக்கடலில் நைட்டு ஜீரோ ஆக்சிடென்ட் திட்டம் அப்படின்னு எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கத்தினாங்களாமா கூட்டு பிரார்த்தனையின் மகிமையை பாருங்க ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு எல்லாரும் சேர்ந்து மொத்தமாக நினச்சி கத்தின உடனே கூட்டு பிரார்த்தனையின் மகிமையாக அந்த கப்பல் உடைந்து அந்த இடத்துல எல்லாரும் மூழ்கி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் அதே இடத்தில் உயிரிழந்து விட்டார்கள் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் வித்தியாசமெல்லாம் தெரியாது எதை சொல்கிறீங்களோ செஞ்சு கொடுக்கும் இதுக்கு இதுதான் உதாரணம் இப்படித்தான் பல நல்ல காரியங்களும் பல கெட்ட காரியங்களும் இந்த ஊரில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது பொதுமக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதாங்க நடக்கும் அதனால் கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு ஒரு மகிமை இருக்குங்க அதனால் உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லைன்னா கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணால் சரியாக போயிருங்க சொந்தக்காரங்கள்லாம் ஒன்றா உட்காந்து தெரிஞ்சவங்கள்லாம் ஒன்றா உட்காந்து சரி ஒன்றா உட்கார முடியல பரவாயில்ல எல்லோரும் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஒதுக்கி இங்கே பாருங்கள் வர வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு இவர் இன்னொரு உடம்பு சொல்ல இல்லை கூட்டு பிரார்த்தனை பேர் வச்சு நம்மளாம் என்ன பண்ணணும் எல்லாரும் ஒன்றா உட்காந்து அவர் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது இறை சக்தி அவருக்குள்ளே போ புகுந்து போகிறது அவர் எந்திரிச்சு நடக்கிறார் அவர் நூற்றி நாற்பது வருடம் நிம்மதியாக வாழ்கிறார்னு நமக்கு எப்படி இப்படிலாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணால் அவருக்கு உசுறு வந்துடும் எல்லாம் குணமாயிருங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒருத்தர் சீரியஸாக இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே உயிர் எழுதிட்டாரா அப்படி அவ்வளோ முடிஞ்சுது ஆமாம் உங்கள் ஃபோக்கஸ் எல்லாம் உயிருக்கு போச்சுன்னா அதுக்குள்ள அப்பா படுத்து கிடப்பாரு இவங்க ரெண்டு ரே தம்பி அந்த வீடு எனக்கு இந்த வீடு எனக்கு சண்டை போட்டிருந்தா அப்புறம் நான் கூட்டு பிரார்த்தனையில் அவ்வளோதான் கூட்டு பிரார்த்தனையில் அப்பா செத்து போனால் எப்படிக்கும் யோசிச்சாச்சு அப்புறம் நடந்தானே தீரும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு மிகப்பெரிய வலிமை இருக்குங்க அதனால் யாருக்காவது நோய் வந்தால் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்வேங்க இங்கே பாருங்க கூட்டு பிரார்த்தனை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் கூட்டு பிரார்த்தனை எல்லாரும் உட்காந்துட்டு அவரது உசுருக்கு எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆபத்து வந்துடும் ஆமாம் ஆபத்துங்கிற வார்த்தை நெகட்டிவ் தானே அவர் உயிர் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது அவர் பலவரிடம் நிம்மதியாக வாழ்கிறார் நீங்கள் பாருங்க கூட்டு பிரார்த்தனை முக்கியம் இல்லை பல நேரத்தில் கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி நெகட்டிவாக போயிருக்கு ஏன்னா நம்ம பேசுறது நெகட்டிவ் ஆகிரும் எல்லாரும் ஒன்றா உட்காந்துட்டு சர்க்கரை வியாதி குணமாகணும்னு கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிங்கன்னா சர்க்கரை வியாதி அதிகந்தாகும் எல்லாரும் ஒன்றா உட்காந்துக்கிட்டு அவர் உசுறு போகவே ஒரு சக்கடு போயிடும் உசுறு போகக்கூடாதுங்கிறது நெகட்டிவ் உசுறு இருக்கணுங்கிறது பாசிட்டிவ் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்யும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நல்ல வார்த்தை மட்டும்தான் பேசணும் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஜீரோ ஆக்சிடென்ட்
உங்கள் பேரோ உங்கள் பையன் பேரோ போட்டு கூட்டு பிரார்த்தனை மையம்னு பேர் போட்டு விஸ்டிங் அடிச்சு சொன்னக்காரன் தெரிஞ்சவர்களெல்லாம் கொடுங்க அது ஏதோ ஒரு நாள் வாரத்தில் ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் உங்கள் வீட்டில் கூட்டு பிரார்த்தனை மையம்னு சொல்லி வாட்ஸ்அப்பில் போட்டுவிட்டு யார் வந்தாலும் சரி அவங்க வாயை திறக்க விடாதீங்க கண்டதெல்லாம் பேசிட்டு போயிடுவாங்க நீங்களே ஒரு பேப்பரில் நல்ல வார்த்தையில் எழுதி வைங்க அன்பு அமைதி சந்தோஷம் ஆரோக்கியம் சாந்தி சமாதானம்னு நல்ல வார்த்தையாக எழுதி அதெல்லாம் எழுதி ஜெராக்ஸ் போட்டு ஒரு பத்து பேர் வராங்களா பத்து பேர்த்து கொடுத்துட்டு எல்லாரும் கண்ணை மூடி உட்காந்து நல்ல வார்த்தை மட்டுமே ஒரு மணி நேரம் நினச்சிட்டு பேசிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நல்ல வைப்ரேஷன் மட்டுமே இருக்கும் ஒரு மணி நேரம் எல்லாரும் தியானம் பண்ண மாதிரி ஆச்சு நல்ல வார்த்தைகளை பிரபஞ்சத்தில் ஏற்றி விட்ட மாதிரி ஆச்சு புரிந்து கொள்ளுங்கள் இனிமேலும் உலகத்தில் புரட்சி செய்ய வேண்டும் என்றால் துப்பாக்கி கத்தி அல்ல அல்ல எண்ணத்தினால் மட்டுமே புரட்சி செய்ய முடியும் அப்போ ஒரு ஐநூறு பேர் உட்கார்ந்துட்டு ஒரே நேரத்தில் நாளை காலை ஒன்பது மணிக்கு இந்த இடத்தில் மழை பொழிய வேண்டும் என்று நினைத்தால் கண்டிப்பாக பொழியும் ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி நினைச்சா பொழியும் நமக்கே தெரியல நம்பலையா முதல்ல நம்பணும் அதுக்கப்புறம் கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நடக்கும் நம்புறதும் இல்லை கேட்கறதும் இல்லை நடக்கிறது இல்லை செய்து பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் எனவே நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இனிமேல் என்ன வேணுமோ கவர்மெண்ட் கிட்டேயோ இல்லை வேறு யார்கிட்டையோ யார்கிட்டையும் கேட்க வேண்டாங்க நம்மலாம் நிறையா பேர் ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு என்ன வேணுமோ ஈஸியாக நினச்சா நடந்துருங்க அதனால் சில டைலாக் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நல்ல வார்த்தைகள் நான் அப்படி தாங்க எப்போல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறனோ இந்த ஊர் கட்டு போச்சு அப்படி ஆச்சு இப்படி ஆச்சு சொல்ல மாட்டேங்க நல்ல வார்த்தை மட்டும் தாங்க சொல்லுவேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் தெரியுமா நாங்கள் பாருங்க எப்போல்லாம் எனக்கு நேரம் இருக்குதோ கண்ணை மூடி உட்காந்து செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் உலக மக்கள் முகங்களில் நிலவட்டும் புன்சிரிப்பு வளர்க ஆன்மீகம் வாழ்க வாழ்வாங்க இது போன்ற நல்ல வார்த்தையெல்லாம் சொல்லுவாங்க இன்னும் நிறையா இருக்குங்க நீங்களே சொந்தமாக எழுதலாங்க உடல் நலம் நீலாயில் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெஞ்ஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பாருங்க நல்ல வார்த்தை மட்டும் தான் இருக்குதுல்ல இது மாதிரி நிறைய இருக்குதுங்க நானே கருணை நானே சமாதானம் நானே அனைத்தையும் குணப்படுத்தும் தன்மை நானே அன்பு நானே இவையெல்லாம் நிரம்பிய மிக மிக தெய்வீக சக்தி வாய்ந்த ஒரு அழகிய மாமனிதன் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொந்தமாக நல்ல வார்த்தையெல்லாம் எழுதி எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து கூட்டு பிரார்த்தனை செய்வோம் யாராவது நோயாக இருந்தால் குணப்படுத்துவோம் மழை வேண்டாம் வாங்கிக்குவோம் குடும்பம் பணம் வசதி எல்லாத்துக்குங்க கூட்டு பிரார்த்தனையை தவிர வேறு ஒன்றுமே சிறந்த தீர்வு இல்லைங்க எனவே கூட்டு பிரார்த்தனை மகிமை தெரிந்து கொண்டு நாம் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்து நமக்கு வேண்டியதை நாம் இந்த உலகத்தில் விதைப்போமாக செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் 